ओके माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टुडे आई विल बी टॉकिंग टू जे ट्वेंटी ट्वेंटी एस्पेरेंट्स ठीक है तो मैंने तुम्हें कहा था कि हर ट्वेंटी डेज में आई विल बी मेकिंग सच अ वीडियो जिसमें मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा वापस से ट्रैक पर लेके आऊंगा तुम्हें अच्छे से बोर्ड और पेन सब लेके आया हूँ तुम्हारे लिए आज ओके सो आज हम बात करने वाले हैं यार कि जे एस्पेरेंट्स संभल जाओ और देख लो ये वीडियो ठीक है देख लो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा तो अभी पूरी इंडिया ट्वेंटी डेज के लिए लॉकआउट चल रही है और आप ये वीडियो जब देख रहे हो आई एम अज्यूमिंग कि यू हैव 15 डेज लेफ्ट वैसे तो अभी 18 19 दिन बचे हैं बट आई एम अज्यूमिंग कि चलो 15 दिन ही बचे हैं क्योंकि कुछ बच्चे बाद में देखते हैं ठीक है तो पहले मैं तुम्हें रिलाइज कराता हूँ कि 15 दिन है क्या चीज़ ठीक है एक अभी तुम्हारे पास लाइफ में कहीं बाहर बाहर जाना सब अलाउड नहीं घर में बैठे हो पेरेंट्स भी तुम्हारे घर में तुम्हारा स्टडी रूम भी तुम्हारे पास है तो तुम हमारे पास बेस्ट स्टडी इन्वायरमेंट है ठीक है बेस्ट स्टडी इन्वायरमेंट है तो ये इस स्टडी इन्वायरमेंट में दस घंटे डीप पढ़ाई डीप पढ़ाई क्या होती है जो एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई होती है ना वो डीप पढ़ाई होती है वो तुम डेढ़ सौ घंटे आराम से कर सकते हो भाई ठीक है और एक आम जे एस्पिरेंट जब इलेवेंथ ट्वेल्थ में होता है ना तब वो कोचिंग जाता है स्कूल जाता है घर पे आता है खाना खाना ये वो बाहर चले गए तो आई थिंक कि वो दिन में तीन घंटे के आसपास ही डीप वर्क करता है डीप वर्क यानी डीप सेल्फ स्टडी ओके क्योंकि यार दिन में आठ घंटे तो बंदा सोएगा सोलह घंटे बचे दो तीन घंटे तो ट्रैवलिंग में चले जाते हैं आठ घंटे कोचिंग होती है दस घंटे और चले गए छः घंटे बचे छः घंटे में बच्चा कितना पढ़े तो तीन घंटे मैक्स पढ़ता है कोई बच्चा मैं भी डीप पढ़ाई शायद तीन घंटे ही करता हूँ मतलब पढ़ने को छः सात घंटे सब पढ़ते हैं बट डीप पढ़ाई जो होती है ना एकदम घुस के एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो तीन घंटे ही होती है तो दिस वन फिफ्टी आवर्स आर इक्वल एंड टू फिफ्टी डेज ऑफ योर नॉर्मल जे कोचिंग यानी लगभग दो महीने तो जो पंद्रह दिन है ना ये तुम्हें दो महीने बन के मिल रहे हैं ठीक है दो महीने वो भी कब जे एग्जाम से जस्ट पहले ठीक है जे एग्जाम से जस्ट पहले तुम्हें दो महीने एक्स्ट्रा मिल गए अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा कोई भी सीनियर हो जो आई में पढ़ रहा हो मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ हमें अगर दो महीने मिल जाते हैं ना एग्जाम से पहले हम भाई चीर मचा देते एकदम और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ ये मैं कोई भी आई बॉम्बे का देख लो पता नहीं मतलब इरोडो क्रोटो ये वो एच वर्मा सब लगा देते ठीक है कोटा के टॉप बैच वगैरह होगा देखो सब कर लेंगे अभी और तुम में से कुछ बच्चे अभी क्या कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पे मीम्स देख रहे होंगे फेसबुक पे फालतू का टाइम पास कर रहे होंगे ठीक है तो ये सब चीज़ें जो होती है ना ये करना ही कॉलेज में करो मस्त मैं मैं खुद मीम्स डालता हूँ ठीक है कुछ बच्चे देखते होंगे तो लाइक कर दिया करना यार तो समझ रहे हो मतलब तुम्हें ये वरदान मिला एक तरह से कोरोना वायरस की वजह से ठीक है और ये पूरी दुनिया पूरी सफर कर रही है पूरी दुनिया इस चीज़ की वजह से मतलब लोग बीमार हो गए हैं लोग की सैलरी कट हो गई लोग घर पे बैठ गए बिजनेसेस बंद हो गए कुछ लोग तो इवन मर रहे हैं भूख की वजह से और तुम पूरी दुनिया में केवल अकेला ऐसा ग्रुप है तुम्हारा जे एस्पिरेंट्स का जिनको ये वरदान मिला है एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का मौका ठीक है और तुम अगर इसे गवा देते हो ना ये केवल पूरी तुम्हारी नहीं पूरी दुनिया की बेजती है क्योंकि ये पूरी दुनिया में केवल तुम ही एक लोग हो जिसको फायदा होगा इस चीज़ का देखो हम लोग भी कॉलेज छोड़ के भी बैठे हुए घर पर क्योंकि कॉलेज बंद हो गया है तो हमारा भी सेमेस्टर अभी शायद पता नहीं क्या होगा तो हमारा भी नुकसान है आई का भी नुकसान है पेरेंट्स का नुकसान है बिजनेसेस का नुकसान है केवल जेई एस्पिरेंट लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो भाई प्लीज़ यूज़ कर लो इसको अच्छे से अब तुम बोलोगे क्या करना है भैया बताता हूँ तो एक ही फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया मैं हर पंद्रह दिन में बताया जा रहा हूँ पिछले दो महीने से ठीक है तुम में से जो बच्चे सुनेंगे अभी भी सुन लो अभी वैसे नॉर्मली इस समय पर सुनने से कुछ होता नहीं है लेकिन तुम्हारे पास क्योंकि अब पचास दिन के इक्वलेंट टाइम आ गया तो सुन लो बहुत कुछ कर लोगे अभी पचास घंटे हम डिवाइड करेंगे पचास 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 में ठीक है मैंने वही बात बोली है किसमें पहला है कॉन्सेप्ट दूसरा है प्रॉब्लम तीसरा है टेस्ट ये तीन चीज़ों में डिवाइड कर लो भाई और तुम्हारी जेई बहुत अच्छी जाएगी अभी भी बहुत कुछ कर लोगे ठीक है कॉन्सेप्ट क्या होते हैं जिसमें आपका थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की यार क्या चीज़ कहाँ लगती है कैसे होती है पहला प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्या होता है इनका एप्लीकेशन कि यार क्वेश्चन की हमें यार पता तो चल गया कि ये ये चीज़ें होती हैं इनको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है तीसरा होता है कि अब इनको टेस्ट इन्वायरमेंट में अपन को करना ठीक है तो अब देखते हैं अपन ठीक है तुम ये मान लो तो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग करने के लिए तुम्हें अभी क्या करना है ठीक है तो मैं दो बच्चों की बातें करूँगा पहली बात वो बच्चे जिनका जो बहुत ज़्यादा मतलब देखो दो बच्चों की बात करूँ पहले वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा लेट से Uh, अभी मनी अफोर्ड नहीं कर सकते स्पेंड करना तुम्हें खुद ही पढ़ना है ठीक है तो तुमने कुछ कोचिंग कुछ तो किया होगा ना
तुमने कुछ अंडरलाइनिंग कुछ तो कुछ तो तुम्हारे पास गाइड होगी तुमने कुछ अंडरलाइन या हाईलाइट कर रखा होगा तुम्हारे बोर्ड के लिए और योर स्कूल वुड हैव गिवन यू सम नोट समथिंग लाइक दैट वो पढ़ो एट लीस्ट ठीक है एंड तुमने कोचिंग में नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है उनको पढ़ सकते हो ठीक है या इंटरनेट पर भी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोज़ वगैरह डालते रहते हैं जिसमें पढ़ा रखा होता है हमने कॉन्सेप्ट को ठीक है बट वो हुआ एक थोड़ा बेकार तरीका ठीक है क्यों क्योंकि उसमें देखो एक तो तुम्हारे पास टाइम होगा नहीं क्योंकि वो इलेवन ट्वेल्थ का समझ के पढ़ाते हैं तो पूरा लंबा लंबा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें ठीक है मतलब तीन सौ तीन सौ पेज की होती है एन सी आर टी तो वो पढ़ो उसके बाद इतना सारा तुम यूट्यूब पर ढूंढोगे इतना सारा प्रॉब्लम है तो उन लोगों ने थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी बट स्ट्रगल तुम्हें करना पड़ेगा यार क्योंकि स्ट्रगल के बिना लाइफ में कुछ मिलता नहीं है जो बच्चे थोड़ा सा मनी अफोर्ड स्पेंड करना कर सकते हैं तुम्हें मैं एकदम वन पॉइंट सोल्यूशन बता रहा हूँ ये फॉलो आंख मूंद के कर लो तुम्हारा अच्छा होगा ठीक है ट्वेल्थ का रिविजन तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑलरेडी हो चुका है इलेवेंथ का हमें मेन करना है इलेवेंथ के लिए हमने कैड उसका कोर्स बना रखा है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो ठीक है उसके अंदर तुम्हारा ट्वेंटी फाइव आवर्स के अंदर लगभग थर्टी लगेंगे तुम्हें कुछ नहीं करना है पीछे बैठ जाओ वीडियो चल रही है उसमें मैं खुद तुम्हें पूरा इलेवेंथ का जो जेई एडवांस लेवल पर रिविजन करवाऊंगा कि यार क्या क्या कॉन्सेप्ट मेन मेन थे ठीक है ऑफकोर्स ट्वेंटी फाइव आवर्स में क्या सब कुछ हो जाएगा नहीं ठीक है लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फॉर्मूले हैं जो इक्वेशन है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या क्या आते हैं सब कुछ मैंने मोस्टली कवर किया है ठीक है तो ट्वेंटी फाइव आवर्स जो मैंने बताया ना फिफ्टी आवर्स उसको ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इलेवेंथ और ट्वेल्थ में बांटना होता है तो लगभग ट्वेंटी फाइव थर्टी में तुम्हारा ये चीज़ हो जाएगा ठीक है तो अगर तुम स्पेंड कर सकते हो उतना मनी तुम्हारे पेरेंट्स अगर उतना कर सकते हैं तो मैं कहूँगा इससे बड़ा रिसोर्स में नहीं मिलने वाला है ठीक है ये वन फिफ्टी आवर्स वापस नहीं आएंगे ध्यान रखना ठीक है तो वो चीज़ देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैं रिकमेंड करूँगा तीन महीने का कोर्स लो छः और बारह महीने का लेके तुम क्या करोगे तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा तब तक तीन महीने में तुम्हारा जेई मोस्टली हो जाएगा ठीक है जेई तुम्हारा तीन महीने के बाद तो हो गए कभी तो होगा तो आई थिंक तीन महीने का तुम वैलिडिटी ले सकते हो ठीक है थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन ये फिफ्टी आवर्स को तुम्हें बेस्ट यूज़ करना है ना मैं तुम्हें बता रहा हूँ एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो नहीं है कोई ऐसी चीज़ जिसमें तुम इतने अच्छे से रिविजन कर पाओ तो वो चीज़ अपन बिल्कुल देखेंगे ठीक है अगर कर सकते हो तो वरना आपने को थोड़ा स्ट्रगल रहेगा थोड़ा आपको यूट्यूब पर ढूंढना पड़ेगा बुक्स छाटनी पड़ेगी कोचिंग के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे ढूंढने पड़ेंगे एन वो सब आप देख सकते हो ठीक है बट अदरवाइज बेस्ट सोल्यूशन तो ये है ठीक है बाकी ट्वेल्थ का रिविजन कैसे करना तो आदत तो आपको बोर्ड्स की वजह से हो रखा होगा नहीं हुआ है जो उन चैप्टर्स को पकड़ो उनकी कोचिंग के नोट्स या जो भी तुम्हें देखना है देख लो आई थिंक वो तुम मैनेज कर लोगे क्योंकि तुमने मोस्टली पढ़ा हुआ है बोर्ड्स की वजह से ठीक है तो हमने कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ कर लिए कैसे किए इलेवंथ के लिए अकेडमोस का इलेवंथ रिविजन वाला कोर्स हमने बनाया था थोड़े दिन पहले वो देख सकते हो ठीक है वही बेस्ट चीज़ है वैसे तो अगर कोई नहीं लेना चाहे या कोई नहीं कर सकता अफोर्ड है कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो उसको तुम एन या YouTube पे वीडियोस है जो भी फटाफट देख सकते हो ठीक है कुछ करो बट प्लीज कुछ करो मतलब ठीक है पूरा नहीं हो लेकिन 50 आवर्स पूरा एफर्ट पूरा दिन है ठीक है ये हुई बात अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम्स के लिए 50 आवर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं ठीक है इसके अंदर आपको ये देखना है कि आपको एक तो क्वेश्चन थोड़े ढंग के लेने फालतू क्वेश्चन नहीं करने रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने ठीक है एक तो कुछ क्वेश्चन बैंक्स वगैरह आते हैं वो आप देख सकते हो आपने कोचिंग की शीट अगर आपकी मार्क कर रखी है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उनको देखो बेस्ट वही क्योंकि तुम्हारे पर्सनलाइज क्वेश्चन है वो ठीक है कुछ बच्चे मार्क करके रखते हैं ना कि कोचिंग की शीट में दी ज्यादा गुड क्वेश्चन तुम उनको चेक करो बेस्ट वही है ठीक है अगर किसी को यहाँ पर मेहनत नहीं करनी है यहाँ पर भी अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम हमारा लेवल हंड्रेड कोर्स ले सकते हो ठीक है उसकी वैलिडिटी भी थर्टी जून तक है तो तब तक तो तुम्हारा एग्जाम आराम से होगा मोस्टली ठीक है थर्टी जून तक वैलिडिटी है उसके अंदर भी लगभग 50 आवर्स में से तुम्हारे लगभग 30, 25 फाइव आवर्स जाएंगे और उसमें तुम्हें हमने वापस से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्चुअल रिविजन कराया यहाँ पे हमने पूरे इलेवन ट्वेल्थ के क्वेश्चंस करवाए ठीक है तो कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे 25 फाइव आवर्स लग जाएंगे लगभग उसको करने में तुम्हें थोड़ा और लग सकता है अगर तुम स्लो लर्नर हो थोड़े बट हो जाएगा ठीक है तो वापस से अगर तुम कर सकते हो तो बेस्ट तो मेरे हिसाब से वही है क्योंकि मैंने वही सोच के बनाया उस चीज़ को कि भाई सबसे बढ़िया चीज़ जो हो नेट पर वो ठीक है तो क्या बोला मैंने अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो बेस्ट तो वही है कि आप लेवल हंड्रेड कोर्स ले लो ठीक है या लेवल फिफ्टी जो भी आपको अच्छा लगे और इसके अलावा अगर आप ऐसे हो कि यार
टेस्ट मिल जाते हैं नेट पे बहुत टेस्ट मिल जाते हैं ठीक है जस्ट ढूंढो प्रीवियस ईयर जे की देख लो तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस हो गए सात तो तुम्हारे ये टेस्ट हो गए तो ये चीज़ करनी है ठीक है इसमें तो कुछ है ही नहीं टेस्ट होते हैं होते हैं ठीक है तो आई थिंक मैंने तुम्हें एक अच्छा प्लान दे दिया इन पंद्रह दिनों का एंड भाई प्लीज़ पढ़ लो मैं बता रहा हूँ भाई मैं रिक्वेस्ट करो पढ़ लो यार मेरे को ये पंद्रह दिन मिलते ना मजा कर लेता भाई मैं बहुत कुछ कर लेता ठीक है और ये ये सब बच्चे कर लेते तुम्हारे सीनियर लोग कर लेते किसी को भी बोलो कि यार भैया हमको जे से पहले पंद्रह दिन एक्स्ट्रा मिले हैं वो भी घर पे पूरे टाइम फ्री डिस्ट्रैक्शन फ्री तो तुम्हें बच्चे पता नहीं तुम्हें सीनियर बोलेंगे भाई कितने लकी लोग हो तुम ठीक है तो अच्छे से पढ़ेंगे क्या बोला मैंने डेढ़ घंटे हैं ठीक है तीन में डिवाइड करेंगे टेस्ट कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट के अंदर इलेवंथ के लिए बेस्ट तो यही है कि आप इलेवंथ का कोर्स लो तीन महीने की वैलिडिटी पर ठीक है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा उससे बड़ी आपको रिविजन होने ही नहीं वाला है मैं बता देता हूँ आपको अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यार होता है सबका किसी को पसंद भी नहीं होता जो भी है ठीक है तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर एन के भरोसे रहो और तुम्हारी कोचिंग शीट से जो भी तुम्हें लगता है ठीक है बट थोड़ा सा हार्ड वर्क हो जाएगा उसमें थोड़ी मेहनत तुम्हारी ज़्यादा हो जाएगी जो अपन शायद इस समय अफोर्ड नहीं कर सकते बट ठीक है जैसा तुम्हें लगे और ट्वेल्थ के लिए तो हमने बोर्ड के लिए रिविजन किया ही है कोई दिक्कत ही नहीं बाकी के लिए और जो चीज़ें नहीं पड़ी उनका करना है बस तो आई थिंक वो तुम कर लोगे कोई इशू नहीं है प्रैक्टिस के लिए 50 आवर्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है पहले वो चैप्टर्स को पकड़ना जो इंपॉर्टेंट हो जिनके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा आते हो वो सब एनालिसिस करके और डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन चुनने हैं ठीक है यहाँ पे भी अगर तुम्हें अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो हमने ऑलरेडी तुम्हारे लिए कर रखा है लेवल हंड्रेड कोर्स ले लो उसमें ऑलरेडी हमने तुम्हारे लिए बेस्ट प्रॉब्लम सेट कर रखा है ठीक है मेन्स लेवल के हिसाब से ठीक है मेन्स और थोड़ा बहुत एडवांस का भी है तो वो चीज़ तुम कर सकते हो वरना तुम्हारे कोचिंग के जो तुमने अच्छे क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं प्रीवियस ईयर पुराने आई के क्वेश्चन हो गए जो नाइन्टीज टू के थे वो देख सकते हो ठीक है बट ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह के पहले करने जो वीक चैप्टर्स हैं उनके पहले करने हैं बाकी फिफ्टी आवर्स तुम्हें टेस्ट देने हैं ठीक है यानी दस टेस्ट ठीक है तो आई होप आपको अच्छे से प्लान मिल गया होगा डिस्क्रिप्शन <coughs> में लिंक दिया हुआ है कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन चीज़ों का कुछ ई बुक्स वगैरह का भी लिंक आप देख सकते हो अमेजोन पर ई बुक्स वगैरह रहती है अगर कोई लेना चाहे तो ठीक है और अच्छे से यूज़ करो भाई पढ़ लो ठीक है मोबाइल वगैरह साइड करो पढ़ लो थोड़े दिन ठीक है ये मैं बता रहा हूँ मोबाइल तुम केवल कोर्सेज के लिए वगैरह यूज़ करो या बुक्स ई बुक्स के लिए यूज़ करो बस वही बाकी फालतू चीज़ें मत चलो है ना तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ों के आप देख सकते हो ठीक है तुम में से कुछ बच्चे इस तरह की बातें बोल रहे हैं कमेंट्स डिसेबल क्यों कर रखें वो सॉरी ही तरह रहेगा मेरी तरफ से मैंने इसलिए कर रखी क्योंकि यार आजकल मेरे को थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है क्योंकि अकेडमी उसका काम भी काफ़ी हो गया है अब और स्पेशली अब हम वर्क फ्राम होम टाइप पर हो गए मतलब पहले भी वर्क फ्राम होम था बट अभी क्या सब लोग घर बैठ गए तो वो रहता है डिग्री का भी अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है तो थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिलता है तुम में से किसी को कोई फीडबैक देना हो तो मेरे इंस्टाग्राम डी ओपन है वहाँ पे तुम कुछ बता सकते हो तुम्हें बताना हो कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हो वो हमेशा ओपन रहेंगे मेरे को थोड़ा सा मेरा वर्कलोड कम होगा तो मैं डिसबल वापस इनेबल करूँगा कमेंट्स कोई दिक्कत आ रही बात नहीं ऐसी सो ठीक है लेट्स एंड द वीडियो थैंक यू ऑल द बेस्ट